一周的时间，我先后失去了疼爱我的外公，我深爱的丈夫，我的孩子，以及那个还没有来得及送出的礼物。谢谢你这些年的陪伴。虽然我们素未谋面，但你说的对。看来是时候拿回原本就属于我的一切了。利氏集团的业绩已经连续五年同比下滑。利氏集团的业绩连续下滑，是否说明其引以为傲的织染技术已经不再具备竞争力？甚至有部分投资者悲观地认为，利氏集团已经进入死亡倒计时。集团的研发部门不仅在织染技术上没有任何改进，反而增加了公司研发成本。设计部门推出的新款服饰，市场反应老气过时，产品大量滞销，情况不容乐观。我认为当务之急应该是尽快更换设计总监。有敏锐的市场嗅觉，且长期走在时尚前沿的人，在颜色和裁剪上要跳跃大胆，在风格上要更能彰显女性的干练简洁，要把织染技术的优势发挥到极致，具有国际知名品牌公司经验的设计师。好久不见，婆婆，生日快乐！莫宁熙，你怎么还有脸回来？哎，这不是魏总的前妻吗？前妻和未婚妻碰面，我给您带了一份六年前就准备好的礼物。什么礼物？你忘了你自己当年做的那些烂事了？别又像当年一样被丢出去，就不好看了。你怎么不死在国外，还回来干什么？恐怕这次不能如你所愿了。六年，该拿回属于我的东西。凭什么？凭什么？就凭这个。已经找人鉴定过了，六年前是我错怪了你，对不起。现在才说对不起，你不觉得太迟了吗？我知道你和孩子受了很多委屈，回家吧。立起成，请你搞清楚状况。我们已经离婚，我这次回来也只是为了拿回属于我。
大门维修，请走后。好，莫宁熙，六年前我能将你逐出丽江，干妈，有个东西不知道该不该给你看。六年后，以为带回两个野种就可以把我挤走了，我才是丽家的女主人。先生，我已经回国了，并已经成功进入历史，您可以履行自己的承诺了。很好，恭喜你迈出第一步。接下来我发给你一份传真，你有必要好好看一下陪你一起接孩子，不用了，李总，孩子和你也不熟。真是辛苦了，朋友们，跟奶奶打招呼。奶奶好，奶奶好。哎，这是哥哥。请问你是我妹妹吗？我不知道。孩子们，给你们准备了礼物，已经放在你们房间了，快去看吧。来，快去吧。这房子给你的，你和孩子们住。想要核实这个问题，就必须拿到外公当年的诊疗报告。而这些报告之前被我存在了例假保险柜里，还好密码没变。
埋藏着照片。叶启成怎么会有这些照片？难道这六年来，他一直都在我身边？这到底怎么回事？莫年熙活了，没想到六年过去了，厉启成还是对那个贱人念念不忘。放心，六年前让他离开历史，这次也不是问题。干妈，大师这次怎么说啊？大师说，家里来了个煞星，命中带水，家里会有血光灾。命中带水，不会是姐姐吧？对呀、啊，西命中带水，那就是她呀。干妈，那您可一定要小心莫宁熙啊。医生，我外公吃的药有水银吗？这位病人的医疗记录里并没有这种元素。那中药制剂呢？中药也是没有的，因为刚刚说的这种重金属元素，如果在体内积聚的话。会对人的肝脏、肾脏都有很大损害。知道了，厉总，莫小姐今日没来公司，不能参加下午会了。她去哪？好像是去医院了。你下去吧。以前的事情，对不起，都过去了。今天你救了我，就当我们扯平了。好了，谢谢。包里还有外面报告，还来得及复印。被那帮人抢走。哎呦，儿子，你这是怎么弄的？没事。你这个扫门精！这跟宁心没关系，是我自己弄的。婆婆，我回房休息了。去抢文件，竟敢伤害西城！是他突然闯出来的。够了！别忘了你的勇气，是因为谁？知道了。以后你就帮我盯死文心，其他的不要插手。
以很好的展现质感的技术，而这一批上衣的设计感，在市场毫无优势。今天的会议到此结束。糟糕，设计早在初稿的时候就开始了。你别太把自己当回事，通过耍手段才有了今天位置。你有什么资格对我的作品说话？这一件，前年韩国塔亚当系列的仿版。这一件，腰身设计你算什么呀？你的决定我不服，除非厉总让我撤，否则我就辞职。您辞职危险。我可不敢，您刚上任就乱来，不知道您的位置还能不能坐得稳。姐姐，你别生气，潘可是公司元老，你刚来不懂也没关系，可以慢慢了解。不过现在，你应该先给安可道个歉。哼，要是向我道歉的话，你排除了。你，我等你回来求我，那你可能要失望。姐姐。内饰可不是你守威风的地方，厉总，莫总是太过分了吧？这些年我在公司没有功劳也有苦劳吧？是啊，西城，莫总来了。厉总，你找我？姐，你这次真的是太过分了，刚上任就开除我们的设计总监，西城，你快劝劝他吧。这么深的资历还打小报告？你打小报告也没用。Eternal 的法人是我，连李总也无权插手。启程，你看他，你说对吧，李总？嗯，我才是 Eternal 的法人，我爱开始开始。怎么，李总很生气吗？你说的对，你带他去财务部降价工资，该赔偿的，一分也不会少。你们先出去吧。你做的很好。他本来就没有实力，这几年也没有设计出什么好作品，因为他是公司的老员工，碍于情面没有改动他的位置，正好帮我开了他。接下来还有一个项目，正好我过几天有个活动。替我做一套西装。外公，现在我对厉喜成已经完全没有任何感情了。小西一定会把我们墨家的质染技术发扬光大。
，找出害死你的凶手。这这鹦鹉，你养了好多年了，也不知是怎么了，今天突然就暴毙了。一定是莫宁熙这个来信把我的鸟给克死的，我一定要把它赶走。可是姐姐是新蕊他们的母亲，又有喜忠哥护着。没事，干妈有办法。明天是喜忠生日，你打得漂亮一点，找个机会把生米煮成熟饭。好。莫总，婉音邀请函已经发送至您的手机，时间是晚上七点。今天的工作表没这个安排，推了。今晚会有几个重要的经销商在场，所以厉总特意提醒您需要赴宴。知道了，先出去吧。嗯，好。知道你是什么味道？嗯，什么味道？你就像一块特别特别甜的蛋糕。蛋糕吃多了你不会腻吗？<笑>才不会！你是我每天吃不会腻的口味，不仅是生日。李总听不懂人话吗？我说，请你出去。总不是要去参加供应商的晚宴吗？现在食材早，你要走吗？嗯。我送你吧
虽然变得如此心急，他在公司故意让我难堪吗？还有什么？你的口味没变吧？快尝尝。是你生日，又不是我生日。哎，那我的生日愿望就是能陪陪我。快走，快走。干杯。回来了，爸爸生日快乐！爸爸生日快乐！哎呀，谢谢宝贝儿。气球，莫宁西，我想要这个气球，跟我出来一下，好吧？我想看看你那个，它不能再做了，我只有一个呀。只凭你自己甜，你们已经离婚了，赶快给我离开丽家。这么多年了，您还是一点变化都没有，可我已经不是当年的莫宁西。不管你是不是，都得走。不走又如何？你想把洗超也克死吗？行，如你所愿，我这就带三个孩子走。孩子，一个也别想带走，丽家也不会让你去留下来。感情我滚，滚得越来越好。这是什么东西啊？这是奶奶送给你们的礼物，拿去玩吧。明天是周六，妈妈带你们去露营，好不好？好。奶奶来吃饭。嗯、我们一起祝爸爸生日快乐，好不好？好。来，干杯。干杯！干杯！干杯！干妈，这莫宁西脸皮太厚了。是啊，我本来想钱把他给打发了，没想到他竟然没要我的支票。干妈，他煞费苦心回来，肯定想要的是一家的整个家业。您放心，我不仅会让他从李家滚出去。还会让他从公司滚出去。家业到干妈这儿做，来，你要是我儿媳多好啊！干妈，是不是您儿媳妇？我都是你女儿。这漂不漂亮呀，宝贝们？漂亮。妈妈，我饿了。妈妈，我也饿了。妈妈没拿吃的吗？嗯，没事，妈妈现在叫外卖，看看有没有什么吃的啊。孩子们，啊，爸爸来了，爸爸了是不是都饿了？是。谁世界上最好的爸爸？你。大声点。你。噔噔噔噔。今天我和小蕊准备住这个，你们住那个大的。你们三个人住。
爸怎么睡啊？我可不知道，但我有个好主意。爸爸爸爸，我们一起包夜花吧。你怎么来了？你说呢？你你是不是疯了？是，他妈就是疯了！为你做了那么多，你是怎么对我的？这就是你所谓爱我吗？别再给我扯什么爱爱了，我今天就要得到你！我来了，但之后我们就不要再见面了，不来吗？刚刚太冲动了。你知道，我未来的丈夫会全心全意爱我、尊重我。我知道，宇哥哥世界上最好的人。对不起，阿姨，是我辜负了期盼。我改，我会改的，我一定会等到你心甘情愿爱上我的那一天。我知道了。宇哥哥，别忘了，我费尽心机进入历史，为的是我们两个人幸福。好。嗯、那你好好休息。嗯。我走了。嗯李总。哦，莫宁西莫总在哪儿？莫总一早就去考察原料和布艺了，说是有些赝品不对。哇，西城，你是来莫宁西的吧？我看姐姐三天两头往外跑，心思根本就没在公司里。这公司是他，他想怎么玩就怎么玩。就算是玩完了，我还别的给他。不是你啊，宋佳音。这么多年，工作一点长进都没有，你就准备这样在公司待下？西城，你知道的，我这么多年一直尽心尽力，为公司拍了那么多戏。以前的事情我不说，不代表不知道，现在也一样，明白吗？西城。嗯、哦，对了，这里是公司，请叫我厉总。
李总，这是你要的文件。李总，你刚给莫总送去了。送去了。吃了吗？没有，听设计部的同事说丢垃圾桶了。居然把我送到。亲子唱比赛去了，啊！一天天不干正事，你看佳音，在公司又懂事又能干。亲子唱个比赛？啊！我知道了，把位置发给我。快去把他们叫回来，别让那个莫宁熙在外面给我们一家丢人现眼。接下来，我们欢迎第一组参赛选手，欢迎潘雨锦、潘妍希小朋友和他们妈妈，为我们送上《你笑起来真好看》啊。想去远方看山川，想去海边看海鸥，不管风雨有多少。什么？咱们把一会儿要唱的歌再练练好不好？好，三二一，开始。送给你个小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动。你好了，请问这是您的孩子吗？啊，对。看他们三个比较有做童星的潜质，要不要加入我们司？不好意思啊，孩子都太小了，没打算让他们看这个。啊，你看这个小女孩，你看，呵呵哎呀，你不能碰我妹妹。没有啊。你到底要干嘛？走开！哎呀，一起玩儿。没事没事，嗯，没事。好吧，带我们一块玩儿，然后去买糖，好吧？走开走开。这这孩子怎么这么野呀、啊？怎么回事啊？你怎么说话呢？我怎么说话了？请你立刻给我的孩子道歉。有病。走。没事。妈妈，蕊蕊不是野孩子，蕊蕊有爸爸。是的，爸爸一会儿就来了。雨欣，爸爸来了，我们过去吧。嗯、佳音，我们下一步怎么办？你先坐。我们不能再让莫宁在公司胡作非为了，必须进行下一步计划。于哥，我们是一条心，对吧？对。那你现在帮我做一件事，只要做成了，我们在一起。好。
，下面有请三十八号小朋友们上台表演。获得一等奖的是莫新蕊小朋友，让我们为冠军家庭奉上奖状和奖品。我们的奖品是一台亲子手表，这款手表具有定位和电话功能，只要绑定了亲属位置，就可以互相查看亲属位置，妈妈再也不用担心。来，这是。好棒手表！爸爸给你戴手表。好了。谢谢爸爸，谢谢哥哥吧。谢谢爸爸。嗯，你们今天好棒哦。回家了。<笑>来，快，先进去啊。哦、回家了。自己玩啊。我看这个。我要我的手表。妈。佳音来了，嗯，坤坤，阿姨，你看我的手表漂不漂亮？好看，坤坤真乖，去玩吧。这是我新代言的面膜，拿来给您试一下。您要是喜欢，下次我再来。好啊，我来吧。哎。嗯、历史服装出现过敏现象，这怎么回事啊？历史服装出现过敏现象，这是怎么回事啊？不知道。自从姐姐回来，公司就接二连三出事。你不是说想办法把她赶走吗？这不会和你也有关系吧？干妈，怎么会呢？这关乎的可是历史的名声。
不就是等一次？给你们一周时间，我们一周后再来。大家走吧，走走走走走。说说现在该怎么办？伯提，解雇莫宁西，平息舆论。我服役。李总，这件事你怎么看？解雇他，不能解决问题。那李总，你说怎么办？一周后，我会给大家一个满意的答案。这次可便宜你了，对方可是个大美女。合作愉快这样看来，这些重金属元素，明晰外公施讲报告是一致的。李先生，一个重金属元素又出现了，跟您上次发给我的文件里提及的成分是一样。您说这两者之间是否存着某种联系？你外公的死存在疑点。我外公到底是谁害死的？这是你外公的尸检报告，他的血液存在微量的元素，工会蛋白结合生成发生死硒酸代谢产物，造成细胞损伤，从肝破坏到肾，最终导致死亡。执掌。
呗，看什么呢？给你看上了一款包。李总你好，我是力士集团的设计总监莫宁熙，不好意思来晚。你好，请坐，请坐。莫总，我们来聊一下关于节约的事情吧。麻烦李总先几分钟的时间，看看这份资料吧。李总，这是我们总部提出的两种解决方案。合作期间，货品如果出现问题，一周内是可以无条件替换的。这次的损失，集团也做出了相应的补偿方案，你可以先看看。如果有什么不满意的地方，我们还可以根据您的想法进行慢慢的调整。你看。李总，要不咱们今天就先到这儿吧，我身体有点不舒服休息
以后别再这么不小心了。我要去睡，再睡一会儿吧。早，宝贝们。早，爸爸。早安，妈。嗯，早，宝老婆坐。别乱说话，真是老婆。昨晚睡得好吗？嗯，好啊。来，妈妈吃。昨晚发生的事情，这么快就忘了？干嘛？大家都是同龄人。宋江，你还要负责？当然需要了。需要什么？我们本来就夫妻，懂吗？好，喝点牛奶。凌云，立即乘瓦岗，快把这些东西都烧掉，不要留下把柄。把这些、这些，赶紧给我烧掉，东东快点。找你们老板有事，老板不在，快走！我是你们老板好哥们儿，他刚让我来的。我们不认识你，快走！走开！你们让开！不能进！别拦我！你快走！起开！等等！哎哎！
，我们先拿回去换。喂，幺幺零，我要报案。本台最消息：历史设计服装过敏事件真相浮出水面，涉事厂李某将面临巨额赔偿，同时已被解除厂长职位。此外，丽氏集团对外宣布，在工厂增设审查机构，严格把控服装质量，并捐款三千万元人民币，为本市建造福利机构。我的心，我不会让你好过。拿这个，来，这个是咋了？拿这个，这个，就拿这张，这个。哎，这么好沙雕。迪迦更厉害，不，小魔仙更厉害。迪迦，小魔仙、啊，来，我打。奶奶，哎，哎呦，我的宝宝怎么来了？妹妹，今天叫奶奶玩啊，妈要去见客户啊。你看见我正在打牌啊？知道了吧，妈咪加油。那你们要听奶奶的话哦。嗯。宝贝们。一会奶奶带你们去公园玩吗？好，不玩了，走，宝贝们，奶奶带你们去公园玩，走，快走，哎。
。哎，你看到了吗？厉总送给穆总好多星级熊啊。嗯，羡慕两字我已经说腻了。哎呦，什么时候我才能遇到像厉总那样的男人啊？很快的，今晚回家睡觉的时候，枕头垫高一点，梦里什么都有。你在干什么呀？啊，小七呀、啊哎哎，外公画的真好看。这个是我们墨家的织染球，等我们小七长大了，外公把它传给你好不好啊？好，谢谢外公，外公给你玩。我们小七真乖，你这个怎么玩啊？这个转一下。哦，这么好听啊！李总，您要的蓝山咖啡。通知吧。哎，等一下，给莫总也冲一杯。好的这是你设计的新品，嗯，它将会成为明年春季新品成衣的主打款。李总，李总，啊，好看吗？
真好看。你看拍的怎么样？好，宋老师辛苦了，大家收工，收工，谢谢导演，谢谢导演，来，车已经在楼下了，好，辛苦了，拜拜。施展技术凝聚了外公一生情绪。莫总好，你外公确实厉害，只可惜。没能亲眼看到你把织染技术融进自己的设计里。说到外公，关于他去世的死因，我到现在都还没有查清楚，这也是我这次回来的目的。啊、嗯，天网恢恢，疏而不漏，坏人终究会被绳之以法的合作愉快，李总。合作愉快，苏小姐。这次啊，可真是便宜你。方可是个美女，您别解约，我明西她肯定会来找你。到时候李总包得美人归，而我只要她身败名裂。你怎么做出这种事儿？干妈，那不是我。在我心里，你一直都是个好女儿，你怎么能做这种事来？你气死我了，干妈。你别把心思放在许成身上。他心里没有你，西城，西城，你原谅我好不好？服装过敏事件也是你做的吧站住！不准进入，赶紧离开！去把小鸡关掉。是是。这里怎么回事？这里是厉总哥的地方，不要让人打扰。是。
去的身，才是我立在的好儿媳。管我的对吗？对。那你帮我做最后一件事，我们就一开镜头。好公司了，嗯，我们等你回来。爸爸，拜拜。要好好听妈的话，宝贝们。嗯。有爸爸，爸爸。思宽，回来。拜拜。宝贝们，我们来练练歌，好不好？爱你孤身走晚霞，爱你微的模样，爱你为直播绝望，哈哈。哭一场，骑马，飞马，这蓝绿的屏风。你们在这唱一会儿，妈妈先有点事出去啊。听说荣金荣把织染技术交给了你，这样一来，历史一定能在服装行业成为一匹黑马。你到底是谁？
一个想弥补过错的罪人，一死者。小谢啊，外公替你高兴啊。谢成，公司最近如何？放心，一切顺利。现在做爸爸了，一切要多以家庭为主。我把小谢还有莫氏治安技术都交给你了。您放心吧，以后可不许欺负小谢啊。您放心吧，我一定会好好照顾他的。<笑>请莫总给大家介绍一下今年春季新品服装的主打款。等等，我打断一下，我们现在应该想想，如何恢复大家对历史集团的信任，这至关重要。莫总，你是这个公司的负责人，可以说一下想法吧。莫总。不好意思啊，我刚才。来说说吧。今天开会，我们有四点。第一点，新品就要发布了，我们预计了二十款新品知道你喜欢这些熊，所以我又买来了。公司有我，好好休息，不要给自己带压力。他会是害死我外公的凶手吗？我查过了。是我叫 T 先生的人，一直在暗中帮助莫西。后来，我追踪他的 IP 地址，是丽佳。丽佳，你有直接证据吗？莫宁西在英国待了六年，一直是利希城在暗中控制他。这次回国，应该也是利希城故意安排。莫宁西，我得到了，你也别想得到。发微信，我不知道发什么呀。哎，我真是醉了。你这样子什么时候才能追回妈咪？
，我不知道发什么。哎，我真是醉了。你这样子什么时候才能得回妈咪？我不知道啊。你在干什么？你晚饭吃了吗？嗯。会不会太简单了？你的立哥哥想你了。太麻了吧？阿比，我都不乐意说你。你除了工作，你啥也不会。我。你赶紧去给妈咪打电话。这件事情交给我们吧，我们帮你、啊。好呀，那你要爸爸怎么配合你、啊？耶、yeah, ，今天爸爸跟妈咪求婚，我们一起来帮他吧。好，没问题。宁夕，贤叔，我没有好好照顾你，以后就让我照顾你吧。哎，不行。宁夕，知道我一直都很爱你，嫁给我吧。爸爸，你真笨。坤坤啊，这怎么说啊？哎，慢点，你们，你们要带妈妈去哪儿呀？待会儿你就知道了。妈咪。宁夕。我们复合吧。宝贝们。已经很晚了，我们去睡觉吧。好，好，嗯。什么意思啊？之前我们结婚的戒指，现在还给你。宁夕，之前是我对，但是我发现我是像以前一样，一直爱着你，一直爱着我。六年前我被赶出家门的时候，你在哪？你为我做什么吗？我，你什么都没做，你给我滚出厉家！你为什么不相信我呢？为什么没有人相信我呀？彤彤，快快滚出李家，永远别进李家大门！西城，你知道的不是我，对吧？滚！你永远别再想回李家，李家也容不下你。
知道当时我有多难过，我当时还怀着你的孩子呀。现在才想起来要你，你不觉得你很可笑吗？其实我。回家。嗯。女婿，女婿。是。奶奶给你夹爱吃的，啊！妈咪，爸爸怎么还没回来？坤坤先好好吃饭，等坤坤吃完了，爸爸就回来了啊。你最近和成儿没有什么事吧？没事嘛，我们都好。好，那行，吃饭吧，啊。
好吃吗，宝宝？我，莫宁熙，到底做错了什么？啊？到底要我怎么样啊？这个好吃啊，奶奶明天还给你做啊，啊快吃吧。妈，啊、出去一趟，我去找喜城。好，快去快去吧。吃吧。家吧，我到底哪里做错了？算了，先回去。什么叫做了？你能不能别那么幼稚？还在在家里等着你。我幼稚，是我幼稚，我不幼稚，我还自私。我就是想，我先走，你爱我不？莫宁熙，莫宁熙，放手！别这样。没有。那些照片，都是他一直在有人保护我们。你心情不好的时候，就过去对面的咖啡馆，那个最角落的位置。去年，你在新锐学校救了一只小白猫。前年，你因为同事的诬陷，差点就丢了工作。不然，你觉得那个监控为什么会平白无故的出现？我想去咬你，但是因为外公的案件，我出不了国。李总，莫小姐已经在伦敦住下，地址唐宁街一百八十八号。以后莫小姐的事情要第一时间告诉我，无论我做什么。是。李总，莫小姐去医院了。去医院了？她怎么了？生病了吗？产检已经五个月了。产检？好吧，我知道了。总，莫小姐生了，是个龙凤胎。龙凤胎？是龙凤胎。外公的死呢，和你有关系吗？外公从小对我跟亲外孙一样，你怎么会觉得我害他呀？那宴会那天，你消失了一段时间，你去哪了？李总拉着我谈合作，你可以问他。对天发誓，我绝对没做过任何不利外公的事情。如果我做了，我立马就
当地的人来这么用字，乱发誓字。回去吗？成，我错了，你原谅我好不好？你戏拍的怎么样？拍挺好的，你明天来探班吗？没时间。队长，这是重塑衣饰服装品牌形象方案。嗯利喜成，莫尼西，这可是在公司，你应该叫厉总。为了恢复历史品牌的形象，我想请宋佳音小姐当模特。我相信以宋小姐的影响力，一定能够为历史带来不错品牌效应，对吧？你要我给你这，你想别想。我觉得可以。喜成，我可是个公众人物。你要我给他站台，这我以后还怎么拍戏啊？现在很多艺人都会参加线下活动，我已经决定了。好，那我们去准备一下。那我一会儿联系你。这两件，挑挑吧。这件衣服颜色不好，这件衣服会弄伤我的皮肤。实验室里的照片是你放的吗？我听不懂你说什么。你是不是以为只要你这样做就可以和李喜成在一起了？是又怎样？我不承认。你还有什么证据？你觉得是谁让你回到历史的？当然是喜成了。是你。这件不错，就他。莫总，这是今年的春季新品发布会，你看一下。王总，我手里有个项目，你一定非常感兴趣。我们见面。开车吧。宋小姐，这钱谈好呀！钱。哎
凭借王总的实力，我们拿下历史，轻而易举。怎么，你怕了？宋小姐，可是厉总身边的红人，你不会给我下套吧？既然这样的话，那我们就没什么好说的。有事好商量啊！那我就以茶代酒，敬你一杯。来。接下来，我们来聊聊合作的细节吧。我要身败名裂。我们今天产品数量有限，大家跑队好吗？哎哎哎，不行不行，不行不行不行！我跑这个，别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟我抢！别跟
。走，我们不干了。玩吗？力士集团那么大的企业，用你不得乱套？正好可以趁这个机会多陪孩子们。我缺失他们六年，我想弥补一下。我知道你担心我。谁担心你？反正你都决定了。那我下失业，你有啊？利息长，我跟你说正事呢。你亲手创立的利息集团，你真就忍心这么说放手就放手了？那莫总帮我吗？下打算怎么办？我可以腾出手来做点别的事情。那我跟你一起。力士集团是我一手创办到现在的，好不容易才发展到现在这个规模。我要你留在公司，帮我盯住公司里有二小高层。趁此机会，公司里的那些蛀虫全部拔除。所以，你在公司，我很放心。那咱们俩现在干嘛？收拾东西。有话单独对喜城说。那你们俩聊。只要你愿意在我身边，我会想办法帮你度过这危机。放手，宋佳莹，我劝，好自为之。有一个办法，让我尼西滚出历史。
就行了。嗯，爸爸妈妈出去了，你们去跟奶奶好不好？这边的大海真的挺漂亮。嗯。请进，张伯。张伯伯？什么？跟丢了？是啊。不过他们就在古镇逛逛街、聊聊天、买买东西什么的。他们还做了什么？我看，就是普通的约会。约会？他们居然还有闲工约会？我看有必要加快行动，快去通知陈股东。还有那位联系不上的神秘股东有消息了吗？还没有。算了，这么多年都没有出现过，想必也不会出现了。但是陈股东那边。你要让他做好十足的把握，争取做到一击毙命。张伯，我带宁熙来看你了。小西，终于见到你了。没想到在这见您了，张伯，您怎么会和西城认识的？我先给你看样东西。哎，这是你外公。身体的变化的根本原因，就是从这瓶药开始的。还有之前寄给你的文件，你是怀疑？适合的时候把它交给小姐。当时在照顾他的是宋佳怡，难道是他？这只是他的怀疑。小李一直调查，但是到现在都还没有结果。顺这瓶药，查到了一点线索。这是你外公留给你的秘密股份，现在正式交到你的手里。外公的最后一刻都还牵挂着我。你外公最爱的就是你了。是我不孝，一直让凶手逍遥法外。你外公希望你拿着他，好好生活。属于末世的，我一定要一分一毫的夺回来。杀人凶手，我也一定会亲手抓到。你看看张伯给我的这份文件。外公当初以末世之战技术入股集团的股份，这事我知道，可没想到，外公留给你的是这个。你一直没告诉我，外公入股的历史。当年集团遇到了重大的危机，还
还多亏了外公与你相助，才能渡过难关。所以，牧师的织染技术一直在你手。怎么了？生气了？怪我当初一直骗你回来。没有，我现在可是历史的大股东。是的，我大股东。我想，我这次真的可以帮你。这不是之前公司辞掉林雨吗？怎么又回来了？他和宋佳音关系不一般啊！依我看，历史要变天了。对呀、啊。这是股东大会，宋佳音，请出去。相信在座的各位都知道，这次董事会是由我发起的。我现在在利氏集团和厉总的持股量是相等的，所以我有权利提出更换董事长的建议。现在，我代表我们的股东，推举宋佳音小姐为新任董事长。你们同意吗？董事长这职位，不是谁想做就能做。李总，你已经卸任了公司董事长一职，现在只能被称为前董事长。但我依旧是公司最大股东，这是历史集团额外百分之五的股份。老陈，确认一下所有事情都能为所，是你，你们联合起来骗我！小，许成，你原谅我好不好？我没想伤害你的。作为公司的一份子，我认为不能将损害公司利益的害群之马寄留在公司。莫宁熙，血口喷人。这是当初泄露给对手公司的设计稿稿件，而交出这份稿件的人就是宋佳音。这件事给公司带来巨大的损失，就是。宋小姐，给合理的解释。就是。就算是这样，你有什么证据证明是我做的？现在你面前只有两条路，第一条就是等警察来，第二条自己走。我们走现在继续推举厉总为历史级董事长，大家欢迎。三位还得是你啊！万
外公的死和重金属元素有关，现在服装过敏又是同一种元素。杀人凶手一定和宋佳英脱不了干系。经过今天这么一闹，他们很快就会露出马脚。不用担心，相信我，凶手一定会被绳之以法。赚这钱不容易啊，小雨，小开心点儿。我报警了，你跟警察解释吧。找你代购药品的是这位小姐吗？是。马警官，现在可以抓捕犯罪嫌疑人了吗？我们会传唤宋佳音到警局调查，我消息会尽快通知你们。辛苦了，辛苦了。
，要命了！你是不是疯了你？你我是疯了，你呢？你口口声声说愿意为我做一切，现在却自私的让我去跟你过苦日子。你不是还有我吗？先跟我走。哎呀，你就给我走吧！我的肾没了，我什么都没了。莫尼西他不会放过我的。不会放过我的，佳怡，所以我们还要去国外生活呀，去国外就安全了。我跟你去国外，但是你答应我，做完最后一件事情，我们就出国，好不好？好，我爱你，我宁心。我要你死！怎么回事啊？今天终于学会识语啦！哇，今天这豆浆格外香。爸爸，我们是不是快有弟弟？嗯前面看看吧。嗯，他们怎么去这么久啊？要不要去看看？走吧。走吧。
坤坤。你要是在我手上，别浪费力气。你想干嘛？带着一千万美金来指定地点，位置我稍后会发给你。记得不要报警，否则别怪我太不客气。钱我会准备好，你千万不要伤害坤坤，求求你。记住，只有你一个人。好，我现在就过去。找到了吗？没找到。你先他们回去。好，走，我们回家。李总，这是监控视频，看一下。不要报警。带了，把他给我弄过来。走，钱你就拿到了，可以把我儿子放了吗？你不是一直都高歌在上吗？求，我求你，放了我儿子，我不会跟任何人说，这事就当从来没有发生。莫宁熙。在试手，从小到大什么都是你的，公司是你的，外公是你的，成也是你的。你知不知道我有多恨你？外公是你杀的，外公是你杀的。为什么他对你那么好？怪他太偏心了，明明最后陪他的人一直是我。外公，这是好的牛奶，放着吧。外公，你真的要把治安技术留给你？佳音，你心思太重，不适合。你就是偏心，他已经有利息成了，你还什么都要留给他？我真的这么偏心吗？你做了什么你不知道吗？你胡说！你啊。
就是我老头子活得太久了，挡了你的路。你在说什么？在我药里下毒了吧？怪我对你太过信任，这么就还发现。我怎么可能？回去，找人煎药吧。该做个了解。我想要什么？你要干嘛？你要干什么？你别动他！跳下去！跳！都干什么？我要你死！我要你死！
我昨天帅不帅？哈、啊，你过来。你告诉爸爸，爸爸昨天帅不帅？爸爸帅。<笑>爸爸昨天是这样打的。哇哇！<笑>我们也要一起练。走。终于结束了。宋佳英和林雨终于抓捕归案，外公再听我令，应该也能安息了。外公，花花死了。花花不是死了，她只是去了另一个世界，变成天使，守护着我们小心。当然了，以后我们都会变成天使，到时候就可以和花重逢了。